ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸாப்டி வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு கண்டிஷனை வெரிஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாப்டியோட மெயின் வேல்யூ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் இந்த மெயின் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டியை நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸாப்டி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்டாக வந்துட்டு இந்த எக்ஸாப்டிங்கிற இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸோட ஆட்டோ கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கணும் ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸாப்டியை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ ஓகேவா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸாப்டிங்கிற ரேண்டம் ப்ராசஸை டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் தட் இஸ் ஒய்டு சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ப்ராப்ளத்துலையும் எக்ஸாப்டி அப்படின்னு ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸில் இந்த ஒமேகாங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் பட் இந்த ஒய் வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ பைனு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எக்ஸாப்டி வந்துட்டு ஒய்டு சென்ஸ் ஸ்டேஷனரி தட் இஸ் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ஓகே அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் என்னதுன்னா ஒய் தான் ஸோ இந்த ஒய்ங்கிற இந்த ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு பிடிஎஃப்க்கு வேல்யூ நமக்கு இங்கே தேவைப்படும் இந்த பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய்யை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டாக அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் படிச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த இன்டர்வல் ஏக்கமா பி அப்படின்னா ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா ஒன் டிவைடட் பை இந்த இன்டர்வலில் இருக்கக்கூடிய அப்பர் லிமிட் மைனஸ் இந்த லோவர் லிமிட் ஓகேவா இங்கேயும் ஒய் வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ கமா டூ பைனி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் டிவைடட் பை இந்த இன்டர்வலில் உள்ள அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஸோ நமக்கு எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ பை அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம எக்ஸாப்டி வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம மெயின் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டி கண்டுபிடிக்கலாமா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாப்டி டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸாப்டி அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அண்ட் இதோட ஃபார்மில் என்ன வரும்னா சப்போஸ் எக்ஸுங்கிறது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இன்டகரல் ஆஃப் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்க வேல்யூ இன்டு இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸோட பிடிஎஃப்க்கு வேல்யூ பிடிஎஃப்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா இன்டகரலில் எக்ஸோட லிமிட்டை எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸாப்டிங்கிறது ரேண்டம் வேரியபிள் இல்லை ரேண்டம் ப்ராசஸ் இங்கேயும் சேம் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கேயும் நமக்கு இன்டர்வல் தான் வரும் அண்ட் அதுக்குள்ளாடி இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் எக்ஸாப்டி தான் எழுதணும் அடுத்ததாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸாப்டி டிடி அப்படின்னு எழுதிடக்கூடாது இதே போல் இங்கே நம்ம என்ன எழுதணும்னா இந்த எக்ஸாப்டிங்கிற அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸில் ஒரு வேரியபிள் இருந்தது பாருங்க தட் இஸ் இந்த ப்ராசஸில் வந்துட்டு ஒய் தான் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் எஃப் ஆஃப் ஒய் தான் எழுதணும் அண்ட் இங்கே வேரியபிள் ஒய் தானே அதனால் இங்கே டி ஒய் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்ததாக அண்ட் ஒய்க்கு லிமிட் இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பை இப்போ இதில் எக்ஸாப்டி அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த கொஷினில் எக்ஸாப்டியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒய் தென் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ பை தென் டி ஒய் லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ பை அண்ட் இதில் இந்த ஒன் பை டூ பை வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை நம்ம இன்டகரலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் So, which is equal to 1 by 2 pi, then integral sin of omega t plus y dy. y ke limit 0 to 2 pi. So, which is equal to 1 by 2 pi, the whole into. In the integration ka value ni inga kandu pittu singa na, idhuk answer namakku 0 apdi ni thang kadeko. Because, nam already 8 formulas padu chirukkuro. And the 8 formulas introduction video ilay paathu. Ayala oru formula ennadu na, integral 0 to 2 pi. சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் என் டீட்டா டி டீட்டா இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் என் இஸ் அண்ட் இன்டிஜர் அண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஜீரோ இல்லாத ஒரு இன்டிஜர் இந்த எண்ணில் இருக்கணும் ஓகேவா இதே போல தான் இந்த இன்டகிரேஷ
இங்கே அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் நம்ம சீரோனையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் பை டூ பை இன்ட்ரு ஜீரோ அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இது வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டினா என்னது மீன் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு மீனுக்கு வேல்யூ சீரோனே கிடச்சிருக்குதா இந்த சீரோ வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ அண்ட் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் டிக்கு பதிலாக T1 ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா சேம் ரேண்டம் ப்ராசஸில் டி இருக்கிற பிளேஸில் டி டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒனுக்கு வேல்யூ அப்போ என்ன கிடைக்கும் சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ஒன் ப்ளஸ் ஒய் தென் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூக்கு வேல்யூ என்ன வரும் சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி டூ ப்ளஸ் ஒய் இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இவ்வளோ சேர்த்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ சேர்த்து பி போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இது நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா சைன் ஏ சைன் பி அப்படி இருக்குதா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் தட் இஸ் இன் பிட்வீன் அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன் வர்றது போல் இதை எழுதிக்கணும் அப்போ தான் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு ஒரு இன்டகிரேஷன் வரும் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக தான் இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இதை கொண்டு நம்ம இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி போடுறப்ப நமக்கு இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி இந்த ஃபார்மில் தான் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் சைன் ஏ சைன் பி அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் பட் இதுக்கு டைரக்ட் இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் கிடையாது ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டாமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடணும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேஷன் பண்ணினா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக நம்ம இங்கே சைன் ஏ சைன் பிக்க ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சைன் ஏ சைன் பி இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஒன் பை டூ இன்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்டு காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் இந்த வேல்யூ மைனஸ் இந்த வேல்யூ ஸோ இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு ஒய் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு ஒய் இருக்குதா மைனஸ் பண்ணுறப்ப ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா ஒமேகா டி ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டி டூ இந்த வேல்யூ மட்டும் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் ஒமேகா காமனாக இருக்குதா ஸோ அதை வழியில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே வரும் ஓகேவா தட் இஸ் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் அடுத்த டம் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ ஸோ ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இங்கே ஒரு ஒமேகா டி ஒன் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஒமேகா டி டூ இருக்குதா தென் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஒய் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு ஒய் இருக்கும் ரெண்டும் ப்ளஸில் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஆட் பண்ணுறப்ப டூ ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் ஒமேகா காமனாக இருக்குதா ஸோ இந்த ஒமேகாவை நம்ம பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோன்னா இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரிமைனிங் டம் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ வேல்யூவும் இங்கே வரும் தட் இஸ் ஒமேகா இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா கான்ஸ்டன்ட் இன்டு இந்த வேல்யூ தட் இஸ் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் அப்படி இருக்குது இதில் ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஏ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஒன் பை டூவை இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இ ஆஃப் இந்த வேல்யூ தென் மைனஸ் இந்த வேல்யூ மறுபடியும் இங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படி இருக்குதா தட் இஸ் இவ்வளோ சேர்ந்து எக்ஸ் போல் இருக்குது இவ்வளோ சேர்ந்து ஒய் போல் இருக்குது ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ்
ஸோ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ ஆஃப் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கிற ஹோல் டேம் ஏ போல் இருக்குதா ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இதுக்கு பதிலாக நம்ம காஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா தென் மைனஸ் இப்போ இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு வேரியபிள் இருக்குது ஒய் இருக்குது அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ டேமும் எக்ஸ் ஆஃப் டி போல் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அதோட ஃபார்மில் என்ன வரும் இன்டகரல் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ காஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒய் தென் இன்டூ இந்த வேரியபிளுக்கு பிடிஎஃப் எழுதணும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் தென் டி ஒய் ஒய்யோட லிமிட் இங்கே ஜீரோ டு டூ பை ஓகேவா அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த எஃப் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூவாக கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ ஒன் பை டூ பை ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டூ காஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தென் மைனஸ் ஆஃப் இன்டகரல் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ தென் ப்ளஸ் டூ ஒய் தென் இன்டூ ஒன் பை டூ பை தென் டி ஒய் ஒய் கெலிமிட் ஜீரோ டு டூ பை அண்ட் இதில் இந்த ஒன் பை டூ பை கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஒன் பை டூ பையை இந்த இன்டகரல் இருக்க வெளியில் எடுத்துடலாமா ஸோ இந்த செகண்ட் டேம் வந்துட்டு ஒன் பை டூ பை இன்டூ இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டூ காஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தென் மைனஸ் ஒன் பை டூ பை இன்டூ அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ தான் எதனாலனா இங்கே வந்துட்டு என்னொரு ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பை காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் என் இன்டு டீட்டா டி டீட்டா இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் வேர் என் இஸ் அன் இன்டிஜர் அண்ட் ஆல்சோ என் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் இருக்கணும் இதே ஃபார்மில் தான் இந்த இன்டகரேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பை காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டீக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது ப்ளஸ் என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது டீட்டாவுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது ஓகேவா தட் இஸ் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் என் டீட்டா டி டீட்டா அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது இங்கே என் வந்துட்டு டூ டூ இஸ் அன் இன்டிஜர் ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனை நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் சீரோனி தான் கிடைக்கும் அதோட இன்டகிரேஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்காட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் இன்டூ இந்த செகண்ட் டேம் நமக்கு சீரோவாக மாறிடும் ஸோ சிம்பிளி இந்த காஸ் ஒமேகா ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இவ்வளோதான் கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஸோ இந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது பாருங்கள் ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் கிடச்சிருக்குதா தேர் ஃபோர் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம மீனுக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அண்ணி ப்ரூவ் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்குதா தேர் ஃபோர் எக்ஸாக்ட்டிங்கிற அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் ஓகேவா